অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সহ যে বা যারা আমাদের এই ভিডিও দেখছেন সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আমাদের সর্বশেষ পর্ব নয় নম্বর পর্ব কর্ডাটাকে আমরা বই পাচ্ছি তিনটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো হলো উপপর্ব এক ইউরো কর্ডাটা সেখানে কর্ডাটা দুই এবং তিন ফার্টি প্রাটা এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে শুধু কর্ডাটারই আবার পরবর্তী শ্রেণীবিন্যাস আছে উপপর্বে ভাগ করা হলো সেই উপপর্বকে আবার শ্রেণীতে ভাগ করা হলো আসলে অন্যান্য পর্বের প্রাণীদেরও এরকম নানা ভাগ আছে কিন্তু আমরা সেই সব আলাপ করতে গেলে এই অধ্যায়টা এত বেশি বড় এবং জটিল হয়ে যাবে যে আমরা পারব না অতটা দরকার হয়তো নেই তাই আমরা বেছে নিয়েছি কর্ডাটাকে কারণ আমরা নিজেরা পড়েছি কর্ডাটায় তাই কর্ডাটা সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত জানবো যা বলছিলাম কর্ডাটা পর্বকে তিনটি উপকর্বে ভাগ করা হলো প্রথম হচ্ছে ইউরো কর্ডাটা এদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকার অন্ধায় স্নায়ু উঁচু থাকে এবং লাভা দশায় কেবলমাত্র লেজে নটকট দেখা যায় সেফালো কর্ডাটাতে নটকটটা সারা জীবনই দেখা যায় ইউরো কর্ডাটার উদাহরণে আসি অ্যাসিডিয়া এটা হচ্ছে অ্যাসিডিয়া আমাদের কাছে স্পেসিমেনও আছে কিন্তু স্পেসিমেনটা অতটা স্পষ্ট না এটা হচ্ছে অ্যাসিডিয়া আর সেফালো কর্ডাটা উদাহরণ হচ্ছে ব্রাঙ্কিওস্টমা আপনারা বৈশিষ্ট্যটা পড়লে দেখবেন যে ব্রাঙ্কিও সেফালো কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য আরেকটা কথা বলা আছে যে দেখতে মাছের মতো হ্যাঁ কিছুটা যেন মাছের মতো স্পেসিমেনেও সেটা বোঝা যায় অনেকটা যেন দেখতে কাজকি মাছের মতো এটা হলো এই সেফালো কর্ডাটার উদাহরণ ব্রাঙ্কিওস্টমা এবার আসি সর্বশেষ উপপর্ব তার নাম ভার্টিব্রাটা ভার্টিব্রাটা নামটি এসেছে ভার্টিব্রা থেকে ভার্টিব্রা হচ্ছে কষে রুকা যেটা আমাদের মেরুদণ্ড তৈরি করে আমাদের পিছের দিকে হাত দিলেই আমরা তেল পাব এর অস্তিত্ব অর্থাৎ কেউ কেউ আমরা মনে করতাম যে কর্ডাটা মানেই হচ্ছে মেরুদণ্ডী আসলে তা না কর্ডাটার অন্তর্গত উপকর্ব নম্বর তিন ভার্টিব্রাটা হচ্ছে মেরুদণ্ডী এদের মেরুদণ্ড আছে সেই মেরুদণ্ডী প্রাণী তথা উপকর্ব ভার্টিব্রাটাকে আবার সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় সাইক্লোস টমাটা কনজেক্টিস অস্টিকিস উভচর সরিষ্রী পক্ষীকুল স্তন্যপায় পর্ব নম্বর নয় কর্ডাটার অন্তর্গত উপকর্ব ভার্টিব্রাটাকে আমরা দেখলাম সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে সেই সাতটি শ্রেণীর প্রথমটি শ্রেণী নম্বর ওয়ান সাইক্লোস টমাটা তার দেহটা লম্বাতে মাছের মতো এবং তার মুখ ছিদ্রটা গোলাকার এবং তার কোনো চোয়াল আমাদের যেরকম দাঁতালা চোয়াল সেরকম নেই আরও স্পষ্ট বুঝা যাবে এই ছবিটা দেখলে এইটা হচ্ছে তার মুখ এবং সেই মুখের সাহায্যে অন্য একটা প্রাণীর দেহে আটকে ধরে এবং সেখান থেকে সে সম্ভবত পুষ্টি নেয় যেমন এখানে একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা মাছের গায়ে একটা পেট্রোমাইজন যেটা হচ্ছে সাইক্লোস সমাটা পর্বের একটি প্রাণীর উদাহরণ সেই পেট্রোমাইজনকে দেখা যাচ্ছে এবং আপনারা অনেকে হয়তো অ্যানিমাল প্ল্যানেট একটা অনুষ্ঠান দেখে থাকেন রিভার মনস্টার্স যেটা করেন জেরেমি ওয়েট এই জেরেমি ওয়েটের একটা পর্বে এই রিভার মনস্টার একটা পর্বে আমরা কিন্তু এই পেট্রোমাইজন অর্থাৎ সাইক্লোস টমাটা শ্রেণীর উদাহরণ পেট্রোমাইজনকে পাই সেটা জেরেমি ওয়েটের হাতে আটকে দিয়েছে এবং এটা স্বর্ণ পর দেখা দিয়েছিল তার হাতে রক্ত এই সাইক্লোস টমাটা শ্রেণীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে এর দেহে আইস এবং যুগ্ম পাখনা যেটা পাশে থাকে মাছে সেগুলো নেই অনুপস্থিত এবং এরা ফুলকা চিত্রের সাহায্যে শ্বাস নেয় শ্রেণী দুই কনজেক্টিস আমাদের দেহে কিছু হার আছে যেগুলো বেশ নরম যেমন নাকে আর কানে যে কারণে সাররা বা বাবা মা মুরব্বীরা কান মধ্যে খুব পছন্দ করে কেমন নরম নরম একটা হার এই নরম হারকে বলা হয় তরুণ আস্থি যেটাকে ইংলিশে কন্ড্র বলে তার মানে কনজেক্টিস হচ্ছে যার হার বা কাঁটাটা তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত বেশি শক্ত না তরুণাস্থি নামটার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে আছে সন্দীপ বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যাবে তরুণ যার অস্থি তরুণ যোগ অস্থি অস্থি মানে হার 
তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো যে কন্ডিক্টিস শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীদের কঙ্কালটা হবে তরুণাস্থিময় আরেকটা কথা আছে বইয়ে যে এদের বেশিরভাগই বাস করে সাগরে এবং এদের দেহে ব্ল্যাকয়েড আইস দ্বারা আবৃত আমরা পাবো যে আইস চার ধরনের এর মধ্যে বাকি তিন ধরনের আমরা পাবো পরের শ্রেণীতে আর কেবলমাত্র প্লাকয়েড এই ধরনের আইসটা দেখা যাবে এই কন্ডিক্টিসে আর বাকি তিনটা অর্থাৎ সাইক্লয়েড ক্যানয়েড এবং চিনয়েড আমরা পাবো হচ্ছে অস্টিকথিস আর এদের আমাদের পরিচিত মাছে যেমন কাঙ্ক থাকে সেরকম কোনো কাঙ্ক থাকে না উদাহরণে আসা যাক আমাদের অতি পরিচিত একটা প্রাণ হাঙর হাঙর কন্ডিক্টিসের উদাহরণ তারপরে আছে বইয়ে করাত মাছের কথা আছে আছে হাতুড়ি মাছের কথা হাতুড়ি মতো দেখতে এই কারণেই নাম হাতুড়ি মাছ শ্রেণীতি অস্টিকথিস অস্ট মানে হার অস্টিওলজি মানে অস্থিবিদ্যা এদের আর তরুণাস্থি না এদের কাটা শক্ত এবং এদের দেহে একটু আগে আমরা আলাপ করেছিলাম যে হাঙর অর্থাৎ কন্ডিকথিসে প্লাকয়েড ধরনের আইস দেখা যায় আর বাকি তিন ধরনের অর্থাৎ সাইক্লয়েড গ্যানয়েড এবং টিনয়েড ধরনের আইস দেখা যায় হচ্ছে আমাদের অস্টিকথিসে এদের মাথার দুপাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে এবং সেই ফুলকাগুলো কান্ক দিয়ে ঢাকা থাকে এবং এই ফুলকার সাহায্যে তারা পানিতে শ্বাসকার্য চালায় এবং এই অস্টিকথিসের অন্তর্গত প্রাণীগুলো প্রায় অধিকাংশই সাধু পানি বা মিঠা পানিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের পরিচিত অধিকাংশ মাছই এই অস্টিকথিসের অন্তর্গত অর্থাৎ ওই মাছ ফেরিশ মাছ চাকা মাছ বা এখানে যে সকল মাছের কথা দেখা যাচ্ছে একটা পাতে এখানে চিংড়ি আছে আমরা কিন্তু আগে আলাপ করেছি এই চিংড়ি কিন্তু আসলে মাছ নয় চিংড়ি আর্থকোড়া বইয়ে উদাহরণে এই ইলিশ মাছের পাশাপাশি আরেকটা মাছের কথা আছে সমুদ্র অশ্ব সমুদ্র অশ্ব হয়তো কেউ কেউ দেখেছেন কোনো ডকুমেন্টারিতে অনেকটা দেখতে এই কলমের মতো শ্রেণীচার উভচর বা অ্যাম্ফেরিয়া এখন ধরুন আপনাদের মধ্যে কেউ পুকুরে লাভ ঝাপ করতে অনেক ভালোবাসেন দিনে তিন চার ঘন্টা পুকুরে কাটান এখন যদি আপনি নিজেকে দাবি করেন যে আমিও তো জলে চড়ি স্থলে চড়ি তাহলে আমি কি উভচর আসলে ব্যাপারটা এরকম না কুমিরও তার অনেকটা সময় পানিতে কাটায় তাই বলে কুমির উভচর নয় উভচর তার নাম তার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে তার জীবনের একটা দশা সে কাটায় জলে সেটা হচ্ছে তার শৈশব এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় সে দাগায় উঠে আসে এবং যতক্ষণ সে পানিতে থাকে তখন তার শ্বাসকার্য চালে ফুলকার সাহায্যে আর ডাঙায় ফুসফুস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার ডিম থেকে শুরু করে ব্যাগাচি দশাটুকু পানিতে এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ ডাঙায় এদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে ব্যাঙ আমরা সবাই দেখেছি এদের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানি প্রত্যেকটা আমাদের পরিচিত মোটামুটি দেহতক আইস বিহীন এবং ত্বকটা নরম পাতলা ভেজা ভেজা বিশেষ করে সোনা ব্যাঙ এবং গ্রন্থিযুক্ত নানা রকমের গ্রন্থি আছে শীতল রক্তের প্রাণী ব্যাং আমরা দেখব যে উষ্ণ রক্তের প্রাণী শুরু হচ্ছে পাখি থেকে এবং এরা পানিতে ডিম পারে এবং এদের ব্যাঙাচি দশা দেখা যায় শ্রেণী পাঁচ সরিষ্রী এদের বৈশিষ্ট্য হলো এরা বুকে ভর দিয়ে চলাচল করে যেমন কাছিম টিকটিকি গিরগিটি কুমির ইত্যাদি এদের ত্বক শুষ্ক আয়সযুক্ত এবং এদের চার পায়ে পাঁচটি নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে শ্রেণী ছয় পক্ষী কোন অর্থাৎ পাখি বৈশিষ্ট্য কি দেহ পালকে আবৃত আমরা সবাই তো জানি মুরগির পালক দিয়ে আমরা কান চুকেছি বা বহু আগে পাঁচ বছর আগে ছয়শ বছর আগে মানুষের পালক দিয়ে লিখত দুটি ডানা দুটি পা এবং একটি চঞ্চু আছে ডানার ব্যাপার পায়ের ব্যাপার আমরা জানি চঞ্চুটা কি যেহেতু ওর পা দুইটি এবং হাতের বদলে তার দুইটি টানা ফলে সে হাত ব্যবহার করতে পারে না পা দিয়ে চলাচল করে তার কাজগুলো তার ঠোঁট দিয়ে করতে হয় এই কারণে তার ঠোঁটটা শক্ত লম্বা পাখি ঠোঁট আমরা সবাই দেখেছি সেটাই হলো চঞ্চু কোনো কোনো পাখি যেমন পেলিক্যান মাছ জমায় রাখতে পারে কাঠ ঠুকরা কাঠ ঠুকরাতে পারে তারপরে টুনটুনি সেলাই করে বাসা বানাতে পারে ফুসফুসের সাথে বান্ধলি থাকায় এরা সহজে উঠতে পারে প্রায় অধিকাংশ পাখি উঠতে পারে এবং উড়ার জন্য তার শরীরটা হালকা হলে তার সুবিধা হয় এবং আমরা দেখবো যে হাড়েও এই ব্যাপারটা আছে তার হার বেশ হালকা এবং ফাঁপা এই কারণে মুরগির হার আমরা খুব সহজেই খেয়ে ফেলতে পারি এবং এখান থেকেই শুরু হচ্ছে উষ্ণ রক্তের প্রাণী 
অর্থাৎ এর আগ পর্যন্ত শীতল রক্তে ছিল সরিষ্ঠিত যে কারণে হয়তো কুমির রোদ পোহাতে হয় এবং ও এই যে প্রাণী কথাটা কারো কারো হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে প্রাণী জগৎ যখন আমরা লিখেছিলাম তখন রসিকা দিয়েছিলাম এখানে আবার কেন নির্দিকা দিয়েছি নিয়মটা সম্ভবত এরকম যে শুধু প্রাণী যদি লেখা হয় তাহলে দীর্ঘ ইকার ব্যবহার করতে হবে এবং প্রাণীর সাথে যদি অন্য কিছু যুক্ত থাকে যেমন প্রাণী বিদ্যা প্রাণী জগৎ তখন মূর্ধান্য নয়ের সাথে রস্য ইকার ব্যবহার করতে হবে আমরা চলে এসেছি সর্বশেষ শ্রেণীতে স্তন্যপায়ী এবং এটাতে আমরা করেছি স্তন্যপায়ী বা ম্যামালিয়ার উদাহরণ আশেপাশে অনেক আমাদের পরিচিত প্রাণীদের মধ্যে অনেক একটা বড় অংশ বেশিরভাগই স্তন্যপায়ী মানুষ গরু ছাগল ইঁদুর ভেড়া দুম্বা খাসি বাঘ ভালো জেবরা হাতি ইভেন ব্যাটম্যান হ্যাঁ ব্যাটম্যানের মধ্যে যদি আমরা ম্যান অংশটাকে ধরি সে তো স্তন্যপায়ী বটে আবার যদি ব্যাটকে ধরি ব্যাট অর্থাৎ বাদুর বাদুরও কিন্তু স্তন্যপায়ী যদিও বাদুর উঠতে পারে বলে অনেকে হয়তো পাখি ভাবতে পারে কিন্তু বাদুর পাখি নয় বাদুর স্তন্যপায়ী এখন আসি এদের বৈশিষ্ট্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহ লোমে আবৃত এই যে লোম এই যে লোম এবং আমরা গরুর লোম দেখেছি আমরা কুকুর আদর করার সময় বিড়াল কাদার সময় কি কত লোম থাকে আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা ডিম পারে না এরা সরাসরি সন্তান প্রসব করে আমরা এর আগ পর্যন্ত দেখেছি আমরা যদি পক্ষী কুলের দিকে তাকাই সব পাখির এই ডিম পারে মুরগির ডিম আমরা খাই তারপরে টিকটিকি ডিম আপনারা অনেকেই দেখেছেন আপনারা হয়তো কেউ কেউ কচ্ছপের ডিমও দেখেছেন সাপের ডিমও দেখেছেন কিন্তু স্তন্যপায়ীর অন্তর্গত গরু হোক ছাগল হোক কুকুর হোক বিড়াল হোক আবার আমরা মানুষ হই আমাদের এই ডিম পাড়ার ব্যাপারটা নাই তবে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একটা প্রজাতির প্রাণী আছে যারা ব্যতিক্রম তারা স্তন্যপায়ী হওয়ার সত্ত্ব ডিম পারে তারা হচ্ছে প্লাটিবস এখন এর পরের বৈশিষ্ট্য আসা যায় যেহেতু পক্ষীকুল থেকে উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের শুরু সুতরাং স্তন্যপায়ীতেও উষ্ণ রক্তের প্রাণী বা যে কোনো জায়গা ধরলে আমরা উষ্ণতাটা পেয়ে পাই এবং মানে আমাদের শরীরে উষ্ণতা তৈরি করার একটা ব্যবস্থা আছে চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে এবং এই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শিশুরা শৈশবে মাতৃস্তন্য বা মাতৃদুগ্ধ পান করেই বড় হয় আর সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট চার প্রকোষ্ঠের ব্যাপারটা কীরকম আমরা তো সাধারণত এরকম করে হৃৎপিণ্ড এঁকে থাকি কিন্তু বাস্তবে হৃৎপিণ্ডটা একটু আলাদা একটু না বেশি আলাদা আমি এখানে পুরো হৃৎপিণ্ড আঁকবো না খুব সংক্ষেপে একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে হৃৎপিণ্ডের চারটা প্রকোষ্ঠ মানে কি হৃৎপিণ্ডে আমাদের এরকম চারটি ভাগ থাকে এক দুই তিন চার দুটি অলিন্দ এবং দুটি নীল তো এই হল আমাদের প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাসের একদম প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা তাহলে সংক্ষেপে একটু আলাপ করে নিই মূল বিষয়টা কি দাঁড়ালো মূল বিষয়টা দাঁড়ালো যে প্রাণী জগৎকে আমরা নয়টা পর্বে ভাগ করলাম এর প্রত্যেক পর্বে হয়তো উপপর্ব শ্রেণী আছে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র কর ডাটাকে একটু বিস্তারিত জেনেছি সেই কর ডাটা উপপর্ব হচ্ছে তিনটি এবং তিন নম্বর উপপর্ব যে ভার্টিভ ডাটা সেই ভার্টিভ ডাটার শ্রেণী হচ্ছে সাতটি এবং এই সপ্তম শ্রেণী স্তন্যপায়ীতেই আমরা মানুষ করেছি আমরা আমাদের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একটা কথা আমরা এই অধ্যায় শেষে পাব যে শ্রেণীবিন্যাস ধাপে ধাপে করতে হয় শ্রেণীবিন্যাসে কিছু ধাপ আছে এবং ধাপ হচ্ছে প্রধানত সাতটি সেই ধাপগুলো হলো কিংডম অর্থাৎ জগৎ ফাইনাম অর্থাৎ পর্ব ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী অর্ডার অর্থাৎ বর্গ ফ্যামিলি গোত্র জেনাস গম এবং শেষে স্পিসিস অর্থাৎ প্রজাতি এটা আবার সঠিক উত্তরে মাঝে মাঝে আসে যে শ্রেণীবিন্যাসের সর্বশেষ ধাপ কোনটি স্পিসিস বা প্রজাতি বিষয়টা কি একটু ব্যাখ্যা করা যায় কি ধাপগুলোর মানে কি মনে করেন আমি বা আত্মি আচ্ছা কোনো বা টিকটিকেও আমাকে দেখতে পারেন আর সেক্ষেত্রে আপনি যদি মানুষ হন তাহলে আমাকে বা আপনাকে শ্রেণীবিন্যাস করতে গেলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে আমরা কি ফান জেয়ে পড়ছি প্লান্টিতে পড়ছি না আমাদের জগৎ হচ্ছে অ্যানিমালিয়া সেখানে আসার পর আমরা জানি অ্যানিমালিয়া কিংডমকে ভাগ করা হয়েছে নয়টি পর্বে 
তার কোনটা আমরা করব আমরা যদি কর্ডাটা পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি নট কর্ডার এবং ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা দেখবো যে আমরা মানুষরা কর্ডাটাই করেছি আমাদের পর্ব ফাইল আপ কর্ডাটা এরপরে কর্ডাটার এখানে আমরা ওই ধাপটা উল্লেখ করিনি কিন্তু আরেকটি ধাপ উল্লেখ করা যায় যে পর্বের পরে আমার উপপর্ব আছে এবং আমাদের সাত ফাইলামটি হইল পার্টিব্রাটা যাই হোক পার্টিব্রাটাকে যে সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তার মধ্যে আমরা কোনটাতে করেছি পাত্রস্তন্ন পান করে আমরা বড় হয়েছি আমাদের গায়ে লোম আছে এবং আমরা আমাদের প্রজাতি ডিম দেয় না বাচ্চা প্রসব করে ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং আমরা স্তন্য পাই বা ম্যামেলিয়াতে করেছি এবার ম্যামেলিয়াতে আছে গরু ছাগল থেকে শুরু করে মানুষ বহু বহু প্রাণী এখন আমরা এদেরকে আবার কয়েকটা দলে ভাগ করব যেমন বিড়ালরা আর মানুষরা হয়তো আলাদা একটা দল হবে হ্যাঁ আমরা মানুষরা বাঙর শিম্পাঞ্জি ওরাম মটান গরিলা মিলে প্রাইমেটে পড়েছি সেটি হচ্ছে আমাদের বল এবার প্রাইমেট থেকে প্রাইমেটকে আর একটু ভাগ করা হয় আমরা পড়েছি যে গোত্রে তার নাম হোমিনিটি আমাদের এই হোমিনিটির প্রতিবেশী অর্থাৎ আমরা যারা হোমিনিটিতে আছি তাদের মধ্যে হচ্ছে শিম্পাঞ্জি এবং মেস ওরাঙ্গটান বা উল্টা তাদেরকেও ধরা যাবে তারপরে সেই গোত্রভুক্তদের আবার যখন ভাগ করা হয়েছে আমরা পড়েছি হোমো গণে এই হোমো গণে কেউ প্রশ্ন দেখতে পারে আচ্ছা হোমো সেপিয়াস ছাড়া এই হোমো গণে আর কোন প্রাণী আছে আর কোনো প্রাণী এখন আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু এককালে ছিল হোমো ইরেক্টাস হোমো হাবিলিস এদের ফসল পাওয়া গেছে এদের বলছি সম্মান করে বলা উচিত এনাদের এবং পরিশেষে আমাদের প্রজাতি হল হোমো সেপিয়াস এই যে প্রজাতির নামটা লেখা হচ্ছে যে পদ্ধতিতে এটা কি বলা হয় বৈজ্ঞানিক নামকরণ বা দ্বিপদ নামকরণ যার জন্য আমরা নিই ঋণী আবারও সেই ক্যারোনাস ঋণিয়াসের কাছে তার দেয়া পদ্ধতিতেই এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয় সেটা কীরকম সেটা দুটো পদ থাকে অর্থাৎ দুটো শব্দ থাকে লিখতে হয় ইংরেজি বা ল্যাটিন মানে ল্যাটিনিশ ভাষা অর্থাৎ ধরেন মাসাফি মুক্ত জয়া এটা ল্যাটিনিস ল্যাটিনিক হয়ে যাবে যদি আমরা বলি মাসাফিয়াস মুক্ত জাস এই ধরনের কিছু এবং এই বৈজ্ঞানিক নামকরণ এটা আমাদের বইয়ে নাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক নামকরণ যদি ছাপার হরফে লেখা হয় তখন ইটালিক অর্থাৎ পাকানো ফন্টে লেখা হয় আর যদি আমরা এটা পরীক্ষার খাতায় লিখি বা যে কোনো সময় কোনো খাতায় লিখি তখন আলাদা আলাদাভাবে দুটো পদকে আন্ডারলাইন করে দিতে হয় এবং প্রত্যেকটি প্রজাতিরই আলাদা আলাদা বৈজ্ঞানিক নাম থাকে যেমন বাঘের প্যান্থেরা টাইড্রেস বা কাকের কর্বা স্প্লেন্ডেন্স ইত্যাদি শেষ শেষ করার আগে একটু আসি যে আমাদের প্রস্তুতি কেমন হবে আমরা কি পড়ব আমরা কোন গাইড করব কিচ্ছু দরকার নেই এই বই আমাদের জন্য যথেষ্ট আমরা অধ্যায়টা খুব ভালো করে পড়ব পারলে বারবার পড়ব এবং তারপরে আমাদের প্রস্তুতি শেষ হ্যাঁ কিছু জিনিস লেখা যেতে পারে সাইক্লোসোমাটা বানানটা দু একবার লিখলে মন্দ হয় না দু একটা ছবি যদি আপনারা পরীক্ষা দিতে চান তাহলে দু একটা ছবিও আপনারা বইয়ের যে ছবিগুলো আছে সেটা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করতে পারেন আর প্রশ্নের উত্তরে ভাবরাবার কিচ্ছু নেই আপনি যদি অর্থটা বুঝে থাকেন অর্থের তথ্যগুলো জেনে থাকেন আপনি যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন পারবেন যেমন ধরুন একটা প্রশ্ন হতে পারে যে দিল যে এক মানুষ ছিল তাকে একবার একটা রেডিও অ্যাক্টিভ বা মিউজেন্ট মাক্রোসা কামর দিল এরপরে সে হয়ে গেল স্পাইডার ম্যান এটি উদ্দীপক বা এই উদ্দীপক লেখাও না থাকতে পারে এরকম করে ছোট্ট দেখা যাচ্ছে চেনা যাচ্ছে এটা স্পাইডার ম্যান এটি হয়ে গেল আমাদের উদ্দীপক এরপরে প্রশ্ন ক শ্রেণী বিন্যাস আচ্ছা সেটা যদি আমরা বই পড়া থেকে আমরা জানি সহজে সুশৃঙ্খলভাবে বিশাল প্রাণী জগৎকে জানার জন্য এর বিন্যস্ত করার প্রয়োজন আর বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে এই শ্রেণী বিন্যাস পড়ে কথা বলুন বৈজ্ঞানিক নামকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখা আচ্ছা বৈজ্ঞানিক নামকরণ এটা কারণ শ্রেণী আছে এটা প্রবক্তা এখানে দুটো শব্দ থাকে ইংরেজি বা ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয় এই কয়েকটা কথা লিখলেই হবে ক্ষতি বেশি লিখতে হয় না এরপর ধরুন গতে দিল যে স্পাইডার ম্যানের স্পাইডার অংশটি অর্থাৎ স্পাইডার যেই পর্বে পড়েছে সেই পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে কথাটা সাজিয়ে নিতে হবে যে স্পাইডার অর্থাৎ মাকড়সা পড়েছে আর্থকোরা পর্বে এরপরে আর্থকোরা পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো এক এক করে বলতে হবে ঘটে থাকতে পারে এরকম কিছু যে স্পাইডার ম্যানের স্পাইডার আর ম্যান একই পর্বে পরে যুক্তি দাও বা আলোচনা করো কি করতে হবে স্পাইডারের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে তারপরে বলতে হবে যে বৈশিষ্ট্য অনুসারে বোঝা যাচ্ছে যে স্পাইডার তথা মাকড়সা করেছে আর্থকোরা পর্বে একইভাবে ম্যানের বা মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে বলে বলতে হবে যে এটি পড়েছে কর্ডাটা পর্বে অর্থাৎ তারা একই পর্বে পরে আপাতত বিদায় নিচ্ছি দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আমরা চেষ্টা করব আবার হাজির হতে দেখা হবে